এরপরে আসি আমরা তিন নম্বরে সমাজের আরেকটা বড় ধরনের ব্যাধি সেটা হলো আল গেনা আল মাজামি গান বাজনা গান বাজনা আজকে এমন রূপ ধারণ করছে এটা যে একটা হারাম কাজ একটা কবিরে গুনা এইটাই আমাদের চেতনা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে এটাকে হালাল বানিয়ে নিছে এটা মনে হয় যে একটা হালাল জিনিস অহরহ প্রত্যেক ঘরে ঘরে আজকে গান বাজনা চলতে আছে অনেক নামাজে মানুষ আবার গান বাজনাও শুনে অথচ এই গান বাজনা এসেছে কোরআনের মোকাবেলায় কোরআনের আওয়াজকে কোরআনের তালাওয়াতকে বন্ধ করার জন্য গান বাজনার আবিষ্কার হয়েছে মক্কা মোকার রামায় যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কোরআনে কারিম তালাওয়াত করতেন চতুর্দিক থেকে কোরআনে কারিম শোনার জন্য মক্কার যুবকেরা সমবেত হয়ে যেত কারণ কোরআনের এমন এক আকর্ষণীয় প্রভাব আকর্ষণীয় সুর আকর্ষণীয় আল্লাহ পাক বালাঘাত রেখেছেন যেটা শুনলে পৃথিবীর এমন কোন ভাষান হৃদয়ের মানুষ নাই যার অন্তর নরম না হবে কোরআন শুনলে এমন কি আবু জেহেল আবুল আহাবের অসুখে সুফে কোরআন শুনত কোরআন শোনার জন্য তারা গোপনে গোপনে যাইত তখন মক্কার যুবকেরা যখন কোরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল নজর বিন হারস ওই মক্কা পোকার রামার এক বড় মুরব্বী এই মুরব্বী বলল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের এই কোরআন তালাবাদ শোনা বন্ধ করতে হলে আমার কাছে এক ওষুধ আছে সে ওষুধ হইল সে সিরিয়া গিয়ে সিরিয়া থেকে কিছু গানের শিল্পী মক্কায় নিয়ে আসলো ওই যুগে কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের নারীরা গান গাইত না দাসীরা বাঁধীরা গান গাইত মানে এটা এমন নিম্নতম ফেশা ছিল যে কোন সম্মানী মানুষেরা গান গাইত না কোন কোরাশ বংশের নারীরা গান গাইত না মক্কার কোন মহিলা গান গাইত না এটা গাইত সিরিয়াতে কিছু বাদী ছিল দাসী ছিল ওরা গান গাইত ওখান থেকে যাই কিছু দাসে মক্কায় নিয়ে আসছে এনে প্রতিদিন রাত্রে মক্কার গলিতে গলিতে রাস্তা রাস্তায় গানের আয়োজন করত যাদ যুবকেরা গানে গান বাজনা শোনার জন্য এসে মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের কোরআন তালাওয়াত থেকে দূরে থাকে কোরআনের মোকাবেলায় গান বাজনা আজকেও দেখবেন যে লোক গান বাজনা শুনে এই লোক কোরআন তালাওয়াত করে না যে লোক গান বাজনা শুনে এই লোক কোরআন শুনে না কোরআন থেকে দূরে নামাজ থেকে দূরে দিন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় কারণ এটা হলো শয়তানের মাজামির ও সায়াতিন এর মধ্যে শয়তানের বিশাল একটা প্রভাব আছে তখন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন একাডেমি সুরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে মাইয়াস্তারি লাহুয়াল হাদিস যারা লাহুয়াল হাদিস ক্রয় করে আবদুল্লাহ মাসুদ রাদি আল্লাহ উতরানো ল্যাপটপ কিনে গান বাজনা শোনার জন্য বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিনে এখানে আল্লাহ বুঝাইছেন ওই নজর বিন হার গান বাজনা শোনার জন্য বাদি কিনে আনছে দাসীকে নিয়ে আনছে গানের শিল্পীকে নিয়ে আনছে আল্লাহ পাক বলেন যারা এই কাজ করে এদের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে লাঞ্ছনা কর আজাবের ব্যবস্থা আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন কে আমাদের আগে আমার উম্মতারা অনেকগুলো জিনিস হালাল বানাই ফেলবে রেশমি কাপড় কে তারা হালাল বানিয়ে ফেলবে যেটা আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম 
ওয়াল খামরা মাদককে তারা হালাল বানাই ফেলবে মাদককে তারা আর হারাম মনে করবে না সমাজ এমন ভাবে মাদকের প্রচলন হবে মনে হবে এটা হালাল জিনিস ওয়াল মাআজব বাদ্যযন্ত্র গান বাজনাকে আমার উম্মত তারা হালাল বানাই ফেলবে আজকে এটা হালালের মত হয়ে গেছে ঘরে ঘরে রাস্তায় রাস্তায় দোকানে দোকানে সব জায়গায় মুসলমান ঘরে দেখবেন যে গান বাজনা অতএব এটা মুশরিকদের বড় ইবাদত মুশরিকদের ইবাদতই হলো গান বাজনা হিন্দুদের বৌদ্ধদের এই যত মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখবেন ধর্মীয় অনুষ্ঠান মানে গান আর নাচ এটাই তাদের ইবাদত গান গাইবে নাচবে এটাই তাদের ইবাদত অতএব আজকে এটা মুসলিমদের মধ্যে এমন ভাবে ঢুকছে শুনে তো শুনে এমন জোরে লাগাই দিব যাতে আশেপাশে সবাই শুনে ইসলামের নীতিমালা হলো লা দরারা ওয়ালা দরারা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন একজন মুসলিম নিজেরও ক্ষতি করতে পারে না আশেপাশে কারো ক্ষতি করতে পারে না নিজের ক্ষতিও করবে না অন্যের ক্ষতিও করবে না এখন আমি গুনাহগার হচ্ছে অন্যদেরকেও গুনাহগার বানাইতেছি অন্যদেরকে শব্দ দূষণ গান বাজনার আওয়াজ লাগাই দিছি প্রতিবেশী বাধ্য হয়ে আমার এই আওয়াজ শুনতে হচ্ছে দোকানের মধ্যে জোরে লাগাই দিছি পুরা বাজারের মধ্যে শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ একজন মুসলিম কখনো এই গান বাজনার সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারে না অথচ একজন মুসলিম নিজে জোরে সরে লাগাই দিছে অনেক যুবক আজকে আমরা দেখি কানের ভিতরে ঢুকাই রাখে সারাদিন মোবাইলের মধ্যে দিয়ে কানের মধ্যে লাগাই রাস্তা দিয়ে দিয়ে হাঁটে যেখানে যায় সেখানে ঘুমাইতে গেলেও কানের মধ্যে দুটা লাগানো থাকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আমার উম্মতের অবস্থা এক সময় এমন হবে যে আমার উম্মতারা তাদের কানের ভিতরে তাদের মাথার ভিতরে সারাদিন বাদ্যযন্ত্র শিল্পীদের আওয়াজ ঢুকাই রাখবে কেমত রাখে আমার উম্মতারা শিল্পীদের আওয়াজগুলো গান বাজনার আওয়াজগুলো তাদের মাথার ভিতরে ঢুকাই ফেলবে আজকে মাথার ভিতরে ঢুকানি হয়ে গেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন তখন অপেক্ষা করিও আল্লাহর আজাব গজব তোমাদের উপরে একের পর এক নাজিল হতে থাকবে এখন ঠিক একইভাবে আল্লাহর গজব একটার পর একটা নাজিল হইতেই আছে কিন্তু আমরা গজবের গজব মনে করি না অনেক কষ্ট পাই অনেক ধরনের গজব একের পর এক আসে কিন্তু আমরা গজব মনে করি না এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা আল্লাহ রসুল সাল্লাম গান বাজনা শুনলে কানে আঙ্গুল দিয়ে দিতেন আর আমরা উন্মতারা গান বাজনা কানের ভিতরে ঢুকাই ফেলছি আবার ঢুকানোর পরে নবী সাল্লামের সুপারিশেরও পাগল কয়েকে আমাদের সুপারিশও পাই ভাই অথচ আল্লাহ রসুল সাল্লাম গান বাজনা শুনলে কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে দিতেন নবীর সাহাবিরা দূরে থেকে গান বাজনা শুনলে কানের ভিতরে আঙ্গুল দিয়ে দিতেন আজকে নবীর উম্মতারা কানের ভিতরে গান বাজনা ঢুকাই রাখি আবার সেই নবীর সাপাত আশা করে সে নবীর সাপাত পাইব আশাকে রসুল গান বাজনা করে আবার আশাকে রসুল গান বাজনা শুনে আবার আশাকে রসুল নবীর সাপাত পাইব গান বাজনা মানুষের অন্তরে মুনাফাকি তৈরি করে ফসলের মধ্যে পানি দিলে যেমন ফসল খুব তাজা হয়ে ওঠে একবার মোটা তাজা হয়ে ওঠে কালবের ভিতরে গান বাজনার আওয়াজ পড়লে মুনাফেকে জাগ্রত হয়ে যায় মুনাফেকে শক্তিশালী হয় এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা গান বাজনা থেকে আমাদের অবশ্যই দূরে থাকতে হবে তবা করতে হবে আল্লাহ